Buongiorno a tutti e ben ritrovati a una nuova lezione di eh, Power BI. Allora, stiamo analizzando la parte di Power Query, quindi siamo alla BC, stiamo vedendo gli strumenti eh, iniziali. Quest'oggi andremo ad analizzare gli strumenti che sono posti nel menu eh, Trasforma, quindi andando in Power Query, Trasforma Dati, Trasforma eh, Dati, quindi entriamo proprio nello strumento di Power Query e andremo ad analizzare proprio questo menu, quindi non vedremo tutti gli strumenti eh, oggi perché alcuni meritano degli approfondimenti specifici, però faremo una scorsa uh, degli strumenti più uh, comuni e semplici da utilizzare, giusto per avere una conoscenza di base di cosa c'è e cosa non c'è. Allora, ho fatto un po' di query qui sulla sinistra che pescano tutte dallo stesso file, andiamo giù e praticamente preparo poi le, le informazioni per partire. Quindi partiamo sempre dal messaggio modifica tipo. Qui abbiamo trasponi e inverti righe. Praticamente trasponi lo dà anche il simbolino, praticamente gira i dati da sinistra verso destra. Quindi se noi andiamo qui e clicchiamo trasponi, che cosa succede? Io l'ho già cliccato, vedete che probabilmente le informazioni che qui erano verticalizzate me le mette in orizzontale. Quindi vediamo che poi queste qui, queste informazioni che io ho qui in orizzontale, vanno sotto a caffè. Quindi vediamo proprio la lettera A che ho messo questa colonna qui aggiuntiva. Trasponi, vedete che è caffè 154 e lettera A. Invece poi vado a fare ad esempio un'alzata di livello delle, delle mie informazioni col bottoncino che abbiamo anche qui. Ce l'abbiamo in home, ce l'abbiamo anche in trasforma, vado a fare ad esempio un inverti righe, quindi la A passerà come primo record, invece il 154 passerà come ultimo record, quindi con un semplice clic potremo anche invertire sotto sopra i eh, dati. Inizialmente queste due qui non le uso spesso, ma diciamo che possono essere utili su qualche passaggio. Vedremo magari in futuro se troviamo qualche esercizio utile per utilizzarli eh, al meglio. La cosa interessante da capire magari è il pulsantino che sta sotto che è conteggio righe. Quando noi facciamo il conteggio righe ci dà il risultato del numero di record che sono contenuti all'interno della nostra query. E questa è una cosa interessante perché quando andiamo a relazionare le informazioni con altre tabelle, lo vedremo nelle prossime lezioni, è sempre importante capire con quanti record partiamo e con quanti record arriviamo dopo aver fatto la relazione. Questo è un controllo di consistenza del dato, quindi quando vado in relazione devo essere certo che non ho compiuto delle duplicazioni, almeno que che questo non sia una cosa veramente voluta da eh, noi. Quindi il conteggio è veramente utile perché fa il conteggio di tutti i record in un attimo. Poi ovviamente di solito si cancella il passaggio. Poi andiamo pivot e un pivot. Ecco, questo è interessante. Qui abbiamo la colonna pivot e la colonna un pivot. Praticamente possiamo operare come se fossimo una pivot o almeno una cosa similare. Quindi ipotizziamo che andiamo sul passaggio modificativo. Io voglio prendere le informazioni che sono dentro a questo campo, lavorativo o festivo, e le voglio mettere in orizzontale. Perfetto, mettendole in orizzontale cosa faccio? Premo praticamente colonna pivot. Quando premo colonna pivot, gli dico praticamente inserisci, e lui mi dice, va bene, te le metto in orizzontale, ma qual è la quantità che vuoi mettere sotto queste informazioni? Noi abbiamo la colonna del venduto, quindi andiamo qui e selezioniamo venduto. Poi ci sono anche delle opzioni avanzate, perché possiamo dirgli di fare la somma, il conteggio, il minimo, il max, un po' come eh, succede nella pivot tradizionale. Comunque noi lasciamo somma di default e premiamo OK. Una volta che premiamo OK, vediamo che praticamente lavorativo e festivo vanno in orizzontale e le informazioni di quantità vanno praticamente sotto alle, eh, ai due valori corrispettivi. Dove non c'è informazione, lui ci aggiunge un null. Quindi noi qui potenzialmente potremmo dire, guarda, seleziono queste due informazioni qua, premo ad esempio su tutti i valori, gli dico, guarda, dove è null, quindi scrivo proprio un mi metti 0, vedete che sostituisci valore anche in questo menu. E quindi così ecco che ho il mio dato pronto per poi essere lavorata, lavorato in Excel oppure in Power Pivot. Ipotizziamo che vogliamo fare l'operazione inversa, quindi noi abbiamo questi due valori, quindi abbiamo questo testo di colonna lavorativo e festivo di colonna e li voglio far uh, tornare in verticale proprio come ce l'avevo qui eh, in fase eh, di origine. Quindi andiamo qui, al posto di utilizzare colonna pivot, utilizziamo trasforma colonne un pivot. Cliccando qui, eh, devo selezionare ovviamente tutte le colonne che voglio portare giù, quindi prenderà il valore lavorativo e festivo, e mi metterà in verticale appunto le quantità. Quindi un pivot, clicco, faccio inserisci e lui mi compie l'azione. Però vedete che rispetto a prima che qua su avevo 23 record, adesso ne ho molti di più. Perché? Perché noi abbiamo fatto il sostituisci valore e è lo zero, rispetto al null vengono trattati in un modo differente. Difatti se noi abbiamo degli zeri, prima di andare a fare eh, l'unpivot, conviene andare a togliere praticamente gli zeri e convertirli in null. Quindi come si fa? Sempre con sostituisci valore si fa l'opposto, al posto dello zero si mette null. 
Adesso in questo caso io cancello il passaggio perché avevamo già in AL dopo la pivot, vedete, e quando vado a fare eh, praticamente la pivot, cancello anche questo che tanto l'ho già fatto sotto, vedete che praticamente ho la stessa identica origine che avevo qua sopra. Ok, ora passiamo a estrai, formati e numero. Qui facciamo una scorsa molto veloce delle informazioni che ci sono qui. Allora, se noi andiamo ad esempio in questo campo testo, qui abbiamo ad esempio l'estrai, quindi noi possiamo convertire questo campo e dire, guarda, la lunghezza, quanti caratteri ci sono dentro il campo, quindi se apriamo su lunghezza, lui ci dà il risultato, sostituisce la colonna e ci dà il numero di caratteri che contenevano quel testo. Qui abbiamo diverse informazioni, abbiamo la lunghezza, il sinistra, che è i caratteri iniziali, il destra, quindi se facciamo il destra e gli diciamo tirami fuori gli ultimi tre, lui ti verrà fuori gli ultimi tre RDO. Quindi è, è appunto il sinistra e il destra, l'intervallo, che è il string estrae di Excel, oppure il testo prima del delimitatore, che ad esempio qui c'è uno spazio, dopo il delimitatore, oppure tra i due delimitatori. Ipotizziamo che abbiamo Santa Giustina Colle e abbiamo due spazi, lui con testo da, tra i delimitatori estrarrebbe solo Giustina. Quindi questa è una cosa utile per fare delle operazioni rapide senza conoscere fuori. Un'altra cosa interessante, molto interessante, è il formato, e qui possiamo convertire le informazioni che sono contenute all'interno eh, del... Della, della nostra colonna o delle colonne che andiamo a selezionare. Ricordate sempre, Power Query è case sensitive, ve lo ripeterò molte volte durante le lezioni anche future. Quindi se io vado a fare anche una colonna calcolata, che lo vedremo nella prossima lezione, e vado a testare questo valore, io dovrò scrivere uguale a agordo con la A grande. Se io faccio una A piccola, per Power Query è una cosa completamente differente. Quindi perché ci torna in aiuto uh, formato? formato ci permette di prendere la colonna e dire guarda mi metti tutto maiuscolo, mi metti tutto minuscolo, piuttosto che mi metti solo la prima parola in, eh, con la lettera maiuscola di ogni parola. E questo ci dà la certezza che qua, prima di andare a fare un calcolo su questa cosa qua, di non avere magari belluno scritto piccolo e belluno scritto grande, perché sono due informazioni differenti per Power Query, le interpreterà in modo differente. Quindi questa cosa qua fate sempre attenzione che vi torna veramente utile. Il taglio invece è semplicemente un nulla spazi, quindi se abbiamo ad esempio questo testo qua, Agordo, e poi ci sono degli spazi, oppure ce li ho prima degli spazi, lui va a tagliarmi gli spazi, adesso io qua non ne ho, ma comunque diciamo che non va a tagliare gli spazi che sono in eh, mezzo. Il pulisci, sono sincero, non me lo ricordo. Il prefisso ci permette di aggiungere uno o più caratteri all'inizio del testo, l'aggiungi sul fisso ce, ce li fa aggiungere in fondo al eh, testo. Quindi queste qui sono le cose più interessanti. Sui numeri invece se andiamo ad esempio qui, cancelliamo i passaggi, quando noi clicchiamo, vedete se vado sul testo si illuminano delle cose, se vado sul numero se ne illuminano delle altre, quindi diventano disponibili queste eh, opzioni qua. Abbiamo delle formule di statistiche, possiamo fare delle somme, del minimo, massimo, mediana, standard, quindi se faccio somma ci dà un risultato che ci fa la somma dell'intero nostro risultato ci dà il numeretto. Ok, poi queste informazioni possono essere utilizzate magari facendo dei duplicati di query e le mezziamo, le utilizziamo come parametri, sono cose che approfondiremo poi eh, durante, il corso della, di, durante il corso che tratterà la parte di Power Query. Però diciamo che eh, qui andando sempre nel menu trasforma abbiamo anche le standard, quindi voglio moltiplicare, trasformare questa colonna e moltiplicarla ad esempio per 2, quindi quando io do il valore 2 e do l'ok, ok, vedete che da 50 vado a 100 me lo fa su tutti i record istantaneamente, senza fare formule quindi anche questa è una cosa interessante poi ci sono queste qua giù eh, in fondo, le vediamo magari più avanti con delle lezioni specifiche abbiamo notazioni scientifiche quindi vogliamo fare la potenza, il quadrato, il cubo la potenza, l'algoritmo fattoriale, prendendo questa cosa qua ad esempio facciamo il valore assoluto eh, ovviamente ci dà eh, la stessa informazione, ma diciamo che se facciamo la potenza al quadrato, ad esempio, fa 50 per 50, 2005. Quindi è veramente rapide. Un'ultima informazione qua, abbiamo praticamente l'arrotondamento, a parte quelle trigometriche se le utilizzate, ma l'arrotondamento vi permette di fare un arrotondamento per eccesso, per difetto. E, e qui vi permette anche di scegliere la posizione dei decimali. Quindi quando andiamo a prendere queste cose qua, lui fa un arrotondamento un arrotondamento per eccesso, ma se vogliamo fare un arrotondamento classico, arrotonda e gli diamo i numeri dei decimali. Poi torneremo più avanti a fare un approfondimento specifico sull'arrotondamento, perché Power Query lavora in modo un po' differente rispetto a Excel, ma per adesso non lo accenniamo. State, fate solo attenzione a come va lui ad arrotondare, perché per arrotondare veramente come fa Excel dovremmo utilizzare una funzione differente.
però per adesso insomma accontentiamoci di eh, avere l'opzione pronta eh, qui e disponibile andando su data e ora vediamo che praticamente io qui parto da eh, due colonne una di tipo data e una di tipo ora e poi arrivo con l'unione di queste due colonne allora quando lavoriamo con data ora anche in questo caso vedete non ho numeri quindi questi sono disattivati e qui ho invece quelle della data che si illumina se invece vado su un campo time quindi tempo tengo qua deve essere formattato in tempo perché se vado nel passaggio precedente vedete che non è formattato quando io clicco sulla data qui si illumina ma è tutto disattivato anche l'ora si illumina deve essere formattato nel modo corretto quindi quando vado nella data seleziono e posso fare una serie di operazioni ad esempio voglio estrarre la settimana dell'anno da questa data faccio un inserisci valore mi converte la data e mi estrae il numero di settimana a quale fanno riferimento a quelle eh, giornate piuttosto che voglio tirarmi fuori l'anno il trimestre e il giorno della settimana o anche il nome del giorno ad esempio veniamo qua mi tiro fuori il nome del giorno e ci dice appunto il nome del giorno in un attimo trasformo la data nel nome del giorno quindi tutti i pulsanti rapidi però una cosa interessante anche ovviamente anche con l'ora cliccando nell'ora ho diverse opzioni quindi posso fare l'ora l'inizio dell'ora la fine dell'ora il minuto il secondo e così via ci sono delle opzioni che aiutano a fare eh, modifiche ai nostri campi senza usare forme strane se invece noi eh, andiamo qui e clicchiamo ancora data vedete che questo pulsantino è disattivato combina data e ora è disattivato quindi per andare a combinare le informazioni dobbiamo selezionare un campo data e un campo ora prendendoli insieme se noi andiamo su eh, menu di data o menu di ora si illuminano in entrambi i casi quindi quando clicchiamo qui che cosa succede uniamo le informazioni e abbiamo l'informazione data più ora combinate nel modo corretto con uno spazio in mezzo se poi noi andiamo qui facciamo data ora convertiamo anche il campo in data time e quindi abbiamo unito le due informazioni che è qui risulta veramente molto facile fare questa operazione senza utilizzare formule come vi accennavo vediamo l'ultimo interessante ad esempio vedete che qui io ho 28 1 2022 andiamo su di un livello 28 1 2022 andiamo sotto ho 0, 1, 27, 2022 perché ipotizziamo di avere due origini di dati una che arriva dall'Italia e una che arriva dall'America e gli americani scrivono il giorno e il mese al contrario rispetto a noi mettono eh, mese, giorno, anno invece noi mettiamo giorno, mese e anno quindi ipotizziamo che ho già fatto delle unioni di dati per avere queste informazioni quindi il passaggio che faccio in questo momento dovremmo farlo eh, prima di unire i dati però diciamo che se io vengo qua e faccio clic su abc faccio uso delle impostazioni locali purtroppo qui su data non lo trovo vedete e nemmeno su, sui formati quindi andiamo qui e andiamo su uso delle impostazioni locali quindi facciamo un bel inserisci e qui diciamo guarda voglio che prendi questi dati qua me li converti in tipo data e in che formato voglio convertirli ad esempio italiano se faccio nulla perché l'ho già fatto e eh, praticamente lui va a convertirmi il formato che io ho indicato quindi parto dall'italiano e me lo metto in italiano però questi erano in americano quindi ipotizziamo che avessi dovuto fare il contrario entro nella rotellina a destra e ad esempio qui gli dico no guarda io voglio quello eh, degli Stati Uniti inglese Stati Uniti quindi faccio l'ok okay, adesso succederà che vanno in errore sopra ovviamente perché non le riesce a convertire però queste vedete che prima se andiamo indietro di un livello era 0, 1, 27, 2022 invece adesso è 2007-01-2022 e ecco che abbiamo fatto la conversione del formato americano nel formato eh, nostro italiano bene anche con questo video è tutto se è stato di vostro gradimento lasciate un bel like iscrivetevi se non siete ancora iscritti se invece vorrete accedere a tutte le risorse e i servizi che offre il mio canale magari pensate a stipulare un abbonamento premendo il bottoncino abbonati che c'è eh, qua sotto al video trovate anche un video che vi spiega un po' come funzionano tutti i servizi se invece volete Sostenere il canale perché vi piace e pensate che sia utile tutto quello che sto facendo, in descrizione trovate diversi sistemi per andare a eh, sostenermi, tra cui magari acquistare un bel gadget di BI4U che è lo slogan dedicato alle live che eh, faccio tendenzialmente il sabato pomeriggio. Bene, eh, vi ringrazio ancora per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!